কারল রানি তার গুন্ডা বাহিনীকে ব্ল্যাঙ্ক সেক দিছে পুরো আমি গুন্ডা বাহিনীকে তারা লালাই দিছে আমার বানানোর কথা না এই যে শোনেন কাটাল রানি নিজের মুখে যেখানে যেখানে তারা এই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস করবে সেই এলাকায় কত বিএনপি আছে খুঁজে বের করতে হবে বা জামাতে খুঁজে বের করতে হবে ওগুলিকে ধরিয়ে দিতে হবে সে করছে জামাত বিএনপি খুঁজে বের করে ধরাই দিতে হবে কোন আইনের দলীয় কর্মী বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের খুঁজে বের করতে পারে ধরাই দিবে কি জন্যে কি করেছে জামাত বিএনপি কিছুই তো করে নাই তাতে এত ভয় আঠাশ তারিখ স্যাম্পল দেখেছে জমায়েত কইরা বিরিয়ানি ছাড়া তো হাসিনার আদখান কর্মীও আসে না তাই না তারপরে টেকা দিতে হয় বেড়া তুই তো ক্রিমিনাল কারল রানি ভোট ছাড়া ক্ষমতা আঁকড়ে ধর বসে আছে ঘুমখুনে একটা রাষ্ট্র বানাস আর ইন্ডিয়ার তাবেদারি করেছু তুই যা অপরাধ করিছু তাতে তো এক হাজার বছর কারাদণ্ড হবি আবার শুনেন কি করছে করছে অগ্নি সন্ত্রাস করলে তারে ধরে আগুনে পুরাবি অগ্নি সন্ত্রাস করার জন্য একটাও পার না পাই আর যদি কোনোটা ধরা পড়ে হাতে নাতে যে আগুন দিচ্ছে ওইটা ধরে শাসিত ওই আগুনেই তারে ফেলতে হবে আর হাত পড়াই দিতে হবে ওই হাত যে হাত দিয়ে আগুন দেবে ওই হাতই পোড়াতে হবে কি সর্বনাশের কথা ওর বাপ মুজিব কলে আসলে গুন্ডা সোরারদের বডিগার্ড ওর ব্যাগে সবসময় একটা শঙ্কর মাসের লেজার চাবুক থাকতো এই চাবুক নিয়ে মারামারি করেছে সে নিজে পাকিস্তানের সংসদে সংসদের মধ্যে মারামারি করেছে ওই মারামারির সময় সংসদের স্পিকার মারা যায় আর হাসিনা হয়েছে ডাবল গুন্ডা সে তার কর্মীদের করছে জ্যান্ত মানুষ ধরে আগুনে নিক্ষেপ করতে এটা তো সাক্ষাৎ পিশাচিনি বুঝেছেন তো ক্যাঙ্কা মাল আপনার মাথার উপরে এসে বসছে আচ্ছা ধরলাম একজনের গাড়িতে আগুন দিছে এটা একটা অপরাধ ধরলাম বাংলাদেশের আইনে তো সেই অপরাধের শাস্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা এই কাটাল রানি আগে র্যাব দিয়ে বিচার গভীরভূত হত্যা করতো র্যাবের স্যাংশন দিয়ে নুলা কইরা দেওয়ার পরে এখন দলের লোকদের দিয়ে বিচার গভীরভূত হত্যা লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে তাও আবার আগুনে নিক্ষেপ কইরা মানে কি বাংলাদেশের মানুষের সীতায় তোলার খুব শখ তাই না তোর যদি এতই শখ হয় এটা মড়ো মড়ো বামুনের লগে নিকা বৈশা পড়তে পারিস ওটা মরলে সীতায় যা সহমরণে মানুষ পুরো আমার আর শখ কেন নিজে যা নিজে সীতায় ওট মোদিক যদি এতই খুশি করা লাগে নিজে ওট এই হাসিনার দল বিএনপি আমলে দুই বছরে একান্নটা বিআর টিসির বাস পুড়াইছিল মানে মাসে গড়ে দুইটার বেশি বাস পুড়াইছিল আর অন্য গাড়ির কথা বাদই দিলাম সেরা টনে গান পাউডার দিয়ে বাস পুড়াই এগারো জনকে হত্যা করছিল না জীবন্ত পুড়াই এই যে দেখেন নিউ এজের রিপোর্টে যে একান্নটা বাস পুড়ানোর আর ওর আত্মীয় শেখ সেলিমি তো কইছে যে হাসিনার নির্দেশে যুবলি সেরাটনের ওইখানে বাসে আগুন দিছে শুনেন শুনেন কি কইছে কিভাবে Specifically, you know that that was the thing planned against the past sitting there in the Jubilee office, Mr. Nanak, Mr. Azam. राजनैतिक आंदोलन नाम रास्ते आगुन लागान हासिनार चोखे अपराध हिल हासिनार दल लोक नब्बे रेल लाइन प्राय नई রাস্তাতে আগুন জ্বালায় নাই হাসিনা নির্দেশ দিছিল আর দলের নেতা কর্মীদের আবার হাসিনা তো একটি সরেছে নিজের দলের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দিছিল অনেক পরে যে পুলিশ বিডিয়ারদের পরিবারের উপরে প্রতিশোধমূলক হামলা চালাইতে আমরা নব্বইয়ে রেল লাইন উপরে এসি কলে আমাদের প্রথম এবং প্রধান স্লোগান ছিল জালো জালো আগুন জালো আমরা বলি প্রতিরোধের আগুন হাসিনা তোমার দলের লোকেরা আগুন জ্বালানোতে বেশ পারদর্শী ছিল চট্টগ্রাম রেল স্টেশন হইল নতুন রেল স্টেশন নতুন রেল স্টেশন সেটা জ্বালাই দিল 
ট্রেনের পকে জ্বালাই দিল এই নিউজ ছবি আপনি কোথাও পাবেন না এডিটে সাহেব আরব নিউজ থেকে আর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মর্নিং হেরাল থেকে দেখান্ত নিউজ ভৈরবে চট্টগ্রাম থেকে সেরে আসা ট্রেন থামায় ট্রেনের বগিতে আগুন দেওয়া হয় পুরা ট্রেন পুড়ে যায় আরব নিউজের খবরটা দেখেন এই যে দেখেন ডজনের বেশি গাড়ি ট্রেন পুড়ে আছে আমি আর শুধু এটাই না এই যে দেখেন এক পুলিশ অফিসারকে লাঠি দিয়ে পিটায় মারছে এই যে মোদির পুত বান্দির হেরা বিপ্লব এই পুলিশ অফিসার কি তোর সৎ ভাই লাগে নাকি তোর বাপকে আর একটা বিয়ে করেছিল যে সৎ ভাই হয়েছে তাই ও পিটায় মারলো রক্তাক্ত করলো তাই তো গরম রক্ত গরম হয় না হ্যাঁ এই পুলিশ ভাইয়েরা আপনারাই বলেন আমি যে পিটায় মারছিল পুলিশ অফিসার দুই হাজার সালের জুলাই মাসে তার নাম জানেন জানেন না তাই না জানবেন না জানেন না কারণ আমি লীগের পাদে তো গন্ধ নাই পুলিশ মিটায় পাড়ার ট্রেনিং আগুন দেওয়ার ট্রেনিং এটা একটা একান্ত আওয়ামী লীগের নিজস্ব ট্রেনিং আওয়ামী লীগের নিজস্ব কালচার তো হাসিনার কাছে এই আগুন লাগানোটা কেন অপরাধ হইয়া গেল দেখেন একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ দেখেন তাইলে বুঝবেন আগে দেখেন টাইটেলটা দেখেন প্রতিপক্ষকে ফাঁসাইতে নিজের ঘরে নিজেই আগুন দিছে এটাই আওয়ামী লীগের স্ট্র্যাটেজি নিজে আগুন দেয় নিজে পুলিশ মারে ট্রেনিং তো আসেই আর দায় চাপাবে বিএনপির উপরে বুঝেছেন সে আর কি কি করবে পারে কোয়া দি আর কি কি ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা থাকতে পারে হ্যাঁ আসেন সে আলাপে আসি আমার অনুমান এই যে বিপ্লব সরকার আছে না ওরে হাসিনা মায়ের ভোগে পাঠাই দিবে কেন এই অনুমান হয়েছে কারণ উই কসে ওক নাকি জয় বাংলা করে দেওয়ার পরিকল্পনা চোর মুখেই শোনেন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে আমি কেন তাদের টার্গেটে পরিণত হলাম এই প্রশ্নের উত্তর তারাই দিতে হবে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সদস্য এক পর্যায়ে গিয়ে দেখতে পায় যে আমার ছবি দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছে আমাকে হত্যা করার এক ধরনের পরিকল্পনা করছে হে বালসিন বিপ্লব তোক শিবিরের পোলারা না তোক তোর মা জননী কাটাল রানী জয় বাংলা করবি তারপরে দায় চাপাবি বিএনপি জামাতের উপরে এই খেলা আমরা জানি তবে তোক নিয়ে আমার একটা পরিকল্পনা আছে শুনবু হ্যাঁ শুনবু কি কয়ে দেবো আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতা আর ভগিনীরা কমো না না কয়ে কয়ে দি কয়ে দি টাইম পাবি প্রিপারেশন না আমার হ্যাঁ আয় বিপ্লব আচ্ছা ওটা করার আগে আয় বিপ্লব তোকে একটা ভিডিও দেখাই তোরই ভিডিও হ্যাঁ আচ্ছা ভিডিও দেখার আগে আমার আচ্ছা ভিডিও পরে দেখান এডিটার সাহেব দারুণ আচ্ছা ভিডিও দেখার আগে আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগ্নীদের জন্য একটা কুইজ এডিটার সাহেব ছবি দেখান এই যে দেখেছেন বিএনপির হুইপ জয়নাল আবেদিন ফারুকের উপরে পুলিশের হামলা করছিল দুই হাজার এগারো সালে মানিক মেয়ে বিনিয়ে তারে বেধরক পিটানো হয়েছিল কে পিটেছিল জানেন এই ভাতার হোটেলের হারুন হ্যাঁ ছবি তো যে দেখেছেন না ওই হারুন এই হারুনের এই পারফরমেন্সের জন্য নানা জায়গায় নানা ইচ্ছা ঘটায় অব্যাহতভাবে প্রমোশন পাইছে বুঝছাও তো আমার কুইজ হচ্ছে যে এই কাম কি হারুন একাই করেছিল না করিলে হারুনের লগে আর কে আসিল কবার পারিচ্ছেন না ও বিপ্লব বিপ্লব ও বিপ্লব ভাইডি তুমি কবার পারবা ভুলে গেছ না মেলা দিন আগের কথা তো ও আচ্ছা আমরা তো ভুলিনি আচ্ছা এবার দেখেন ওই দিনের ভিডিও আর এক অ্যাঙ্গেল থেকে এইবার দেখেন সেনা যায় শুয়ারের বাচ্চা থাপ্পড় মাইরা দাঁত ফেলায় দিবি হ্যাঁ কে কে জি ভাই হাঙ্কের সুইট বিপ্লব সরকার ওই দুই হাজার এগারো সাল থেকে শুরু হারুন বিপ্লবের মেল বন্ধন তামাকার ফিল্টার যেমন দুজনে দুজন আর তেমন হারুন আর বিপ্লব দুজনে দুজন আর আমি সেই জন্যই এই মানিক জোরের নাম দিছি জাউরার জাউরা এটি একটা সাহেব সিল মেরে দেন বুকের মধ্যে শব্দ কইরা সিল মেরে দেন একটা ঠকাস কইরা ওই তখন মোহাম্মদপুর জনের এসেছিল আর হারুন তেজগা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার ছিল 
বিপ্লবের মেলা কি চাই কয়েদব বিপ্লব হ্যাঁ ওর তো চাকরি থাকে না ওর চাকরি এটা পুরাটি অবৈধ ও নিজেই অবৈধ ওই একুশতম বিশেষ কারারে চাকরি নিছিল হ্যাঁ ও ছাত্রলীগ জগন্নাথ হল শাখার সেক্রেটারি ছিল পুলিশ বিভাগে চাকরি হওয়ার পরে যে নিজে দুই হাজার তিন সালের অক্টোবরে সারদা ট্রেনিং করিয়া তখন আর ডিভি ভিসা পায় ডিভি ভিসা হয়েছিল না তখন হ্যাঁ আমেরিকা চলে যায় আট বছর আমেরিকার থাকে আট বছর আট বছর কোনো কিছু না কইরা চাকরি থেকে রিজাইন না কইরা চলে যায় এবং আমলিক ক্ষমতা আসার পরে দুই হাজার নয় সালে ফিরে আসে ফেব্রুয়ারিতে এই না থাকা এটা সে ফেরারই ছিল পুলিশের ভাষায় কোনো অনুমতি ছাড়া দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে জিডিও করা হয় কিন্তু কোন জাদু বলে সাত বছরের অনুপস্থিত থেকে দেশে ফিরা রহস্যজনকভাবে আবার চাকরিটা ফিরে পায় বিপ্লব কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না তার বিরুদ্ধে হ্যাঁ বিপ্লবের বউ কালে আবার ইন্ডিয়াত পড়াশোনা করেছিল মাঝে মাঝে কিছুদিন পর পর যাইয়া এটা বুঝে নি তো আর কি তো যাওয়া তো লাগিয়ে আর কি তো তো কি বিপ্লব তোমার বউয়ের পড়াশোনা শেষ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে না আচ্ছা তো ওই ভাবিছে একদিকে আমেরিকা কানেকশন আর একদিকে ইন্ডিয়া কানেকশন পায় কে ও হ্যাঁ মহানগর ইয়েরা আছে না ওইটা ওসি হারুন আর গোয়েন্দা সুকুমার বড় আর পার্টনারশিপ দেখেছেন না হ্যাঁ ইটিও গেলে তাই হ্যাঁ ইটি ভাতের হোটেলের হারুন শেষ দৃশ্যে বিপ্লব রে জয় বাংলা করে দিলে অবাক হয়ে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিপ্লব কি আর মাঠে মাস্তানি করবার আসবি হ্যাঁ আর আসবি না ওই সোজা হয়ে যাবে ভিডিও দেখার পরে ওই সোজা হয়ে যাবে আচ্ছা বিপ্লব দুই হাজার এগারো সালে তো তোমার চান্দির চুল আসিল না এডিটর সাহেব আবার দেখেন তো তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান এ বারো বছরে তো তোমার চান্দি দেওয়া স্টেডিয়াম হয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল কি মাখো মাথাত কবে না হ্যাঁ আমাকে তো মাথাত চুল পড়ে যাচ্ছে তো কিছু কম না কি কি মাগিচ্ছিলা তো নাকি মাথাত চুল ইমপ্লান্ট করিস হ্যাঁ তো কুন্টি কাট চুল নিয়ে ইমপ্লান্ট করিস হ্যাঁ বা বেশ তো ভালো হয়েছে কলে আর এটা স্বাদি মোবারক করে ফেলা চুল আর হাসি না থাকতে থাকতে তো তোমার কি করবো এটা কথা কথা ছিল তাই না ও আচ্ছা 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 ভুলে গেছি তো তোমার তো পলিটিশিয়ানদের থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলানোর শখ তাই না খুব মজার শখ আমারও কলের শখ উচ্চাও তো জীবনের স্বাদ অপূর্ণ রাখতে নাই এটা আমার জীবনের দর্শন করবার পারো আমি মেডিকেল কলেজে কইতাম আমার কর্মী টর্মীদেরকে আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে জীবনের স্বাদ অপূর্ণ রাইখ না আমার বয়কও কইতাম আর কি যে জীবনের সব অপূর্ণ রাইখ না তো তোমার এই শখ আমি পূরণ করবো হ্যাঁ তো ওই মানিক মেয়ে নিয়ে ততদিনে হাসিনার ক্ষমতা জয় বাংলা হয়ে গেছে আমি দেশে ফিরিছি আর অনেকেই ফিরিছে দেশ মুক্ত হয়েছে তো সেই সময়ের কোনো এক প্রত্যুষে তুমি ঠোলার পোশাক পইরে আসবা কাশিমপুর থেকে জেলের গাড়িতে জামদানি শাড়ি পইরে আসবি হাসিনা তোমার সামনে দাঁড় করায় বলবো এই পলিটিশিয়ানদের থাপ্রায় গালের দাঁত ফেলায় দাও ইতস্তত করে লাভ হই না আমি বলে এটা কাঁচা কুঞ্চি নিয়ে তোমার পিছে দাঁড়ায় থাকবো যতক্ষণ না থাপ্পর মারিচ্ছ ততক্ষণ তোমার পাশায় কাঁচা কুঞ্চি বাড়ি দিয়ে রক্তাক্ত করে দেবো মাইন্ডি বাঘে ছুলে আঠারো ঘা ঠোলায় ছুলে ছত্রিশ ঘা আর পিনাকি ছুলে জয় বাংলা